，感冒又是个想好，把病毒传染给另一个人就可以了。真心的才算是祝福吧。你有病吧，高振和，你到底怎么回事？都到这一步了，你还不打算告诉新月实情吗？你还打算让他一直相信陈文全吗？这件事太复杂了。现在要让他防着陈文全，就等于要把所有的前因后果都跟他解释一遍。这其中就包括我们对他的算计，对陈文全的算计，把我们所有人最丑陋、最不堪的一面全说出来，让他觉得从住到我们家开始，所有人、所有感情，全是假的。那你就打算一直不说吗？小南，我也是最近才意识到，他的纯真有多么可贵，他对我们所有人的爱与信任是多么可贵。我不想让他觉得恶心，我想守护这份纯真。可是高振和，你有没有想过，如果让李安知道矿脉在新月家的话，新月和我们不都完蛋了吗？这件事因我而起，就应该由我结束了。我不会让你们所有人受牵连的。对不起，都是我不对。拿人，我去找
。星月，你这样会感冒的，快去洗个热水澡吧。楼上你房间的柜子有没有感冒药？记得吃两片。不用，我抵抗力强，自己就会好。星月，星月，你现在怎么变得和我们这里的女人一样矫情了呀？我说了，大叔没事，你到底为什么生气啊？你还我戒指项链，那是我们俩的第一个纪念物品。一天送我东西的时候就说过，就算感情没有了，只有纪念物才会提醒我们我们爱过。你是因为我把戒指丢了，你生气的？傻子，戒指丢了，感情又不会丢。那文叔呢？文叔说他有危险，那个人跟你有关系吗？和我没关系，你相信我。真正有关系的是追他那帮人。他不是说过他想要离开一阵吗？我答应你，我会安全送他离开。好吧，我相信你，不生气了。我去洗下。记得吃药啊。矿脉就在秀秀家里。这么多年过去了，机会再次出现。只要确定了区域，我就能发大财。可是我一个人是没办法和高尔和斗的。要想打赢他，必须要有帮手才行。我上哪儿去找帮手呢？老板。您看看，谁来了？这不是强不？许丽，许叔叔吗？进进进来，进来。进来稀客呀，稀客，平常请你都请不过来，怎么今天自己来了呀？你你你不是想要矿脉吗？我我，你看我就直说吧，我我想和你合作。我都已经知道贾宝石的事情了，矿脉也是假消息。是我承认，这宝石是假的，呃，矿脉消息也是假的。不过那是二十年前的事儿了，那现在可不一样了。什么意思？那那我现在不能告诉你，我得看你们是不是能真心诚意的跟我合作，你们得保护我、啊。不，不，到时候我我找着矿脉的区域，让你们勘探还不行？<笑>你也不看看这什么地方？你觉得你有资格跟我们谈条件吗？不不用跟我说这个，我这些年我我凶神恶煞，要我命的我见多了，我大不了就一死，我死了这秘密就永远消失了，反正我活着，嗯，你们得保护好我。好，什么要求你吩咐，我们照办。以我们对陈文全的了解，如果你是陈文全的话，你会怎么做？啊，我想想啊，我陈文全背叛兄弟，觊觎女朋友的财富，我是一个爱利益超过所有的男人，我过了无比憋屈的二十年，我东躲西藏，我有钱不敢花，但是，但是突然之间，曾经心心念念的矿脉消息又浮出了水面。找到他，找到他。对，我这一辈子都因为这虚无缥缈的矿脉而活，可他现在真真实实的出现在我面前，我要做的一定是找到他。可是陈文全能做什么呢？他连这二十多年来世界的变化都跟不上，更别说是凭着一己之力去开采矿脉了。而且现在这个区域确定不了，哪怕是能确定区域，申请探矿权和采矿权。这一系列的手续，如果没有一个大公司的人力和资源，那也是没有办法完成的呀。所以
我要找帮手，我要找有行业背景的帮手。毕竟现在我手里握有最核心的机密矿脉区域，也就是星月。只要我握有这样的条件，就一定能找到合作的人。可是他已经有十几年没有和这个行业往来了。如果要找到合作伙伴的话，他只认识两个人，一个是高振和，还有一个董明熙。他一定会去找董明熙，因为他料定高振和会因为新月的关系而放弃追寻矿脉，所以他才会逃跑。啊，糟了！如果这个消息传到董云熙那儿，闹到黎安那边，那就彻底兜不住了。用星星石做的项链，我们给它取名叫星月，怎么样？星月，嗯，送给我的，嗯，别人送给我们的纪念物不算，只有我送了才算。你看，你带着这条项链在走路的时候，就像带着星星一样。谢谢。会把感冒的病毒传给你的。我妈妈说过，感冒又如果想好，把病毒传给另一个人就可以了。孙小佳，嗯，看看我的个展更新了没有？看着呢。那，亲爱的天天直播间的粉丝们，感谢粉丝们这么长时间对一天的支持。我们决定用一天的年运分析做日历。周边送粉丝，速速报名领取。送粉丝啊，免费。对。这得多少钱呀、啊？这就是爱的魔力转圈圈。哒哒哒哒。小佳。啊？你说这个站姐也奇怪，她哪来我那么多照片啊？咱们出去玩的时候也没见有人拍咱们呀。所以啊，你要好好感谢这个站姐，人家多好。你看这图。都给你精修，多好看！是我长得帅，好吧？是是是是是，老板帅。嗯，小佳，啊，我觉得咱们应该感谢一下站姐。这样，你以我助理的名义把她约出来，请她吃一顿饭。到时候呢，我就以神秘嘉宾出现，给她一个惊喜，让她感受一下来自爱豆的爱。不行，为什么？我跟你讲，为什么不行？因为你是偶像，你要跟粉丝保持距离，神秘感。但是我还真挺想见见他的。你说，万一他长得要是很漂亮的话，嗯、说不定我们还能……还能干嘛呀？开个玩笑。我现在呢，满脑子都是星月，没有时间想其他人。切，你心里啊，早就忘记星月了，只是你自己不知道而已。那是你们年轻人，我们这种人都是特别长情的人。我才是个长情的人。你有多长情啊？我七岁开始就喜欢一个男孩
，一直到现在，十五年。变态吧。如果让黎安知道矿埋在新月家的话，新月和我们不都完蛋了吗？你笑什么？你先说。我也是最近才知道，原来有时候笑是不需要理由的。看到你开心，我想笑；看到你生气，我也想笑。总之是一看到你，我就想笑。你呢？我呀，我在想，第一次见你的时候，你骂我是神经病。录节目了吧？真人秀对不对？你演谁？神经病。星月。嗯。如果，我是说如果啊，如果生命只剩下最后一天了，你还有哪些没有做的事情，想在这一天尝试一下呢？为什么生命只剩下最后一天？我们还这么年轻。没有为什么，快想想。想一下吧，我想到了，我想过生日。过生日？你以前没过过生日啊？大叔说，过生日这一天，你最爱的人，最爱你的人，都会陪在你身边，是最不孤单的一天。啊，还有啊。我听别人说，这辈子一定要有一次和闺蜜一起买买买买买买到腿断的经历，所以我要买买买买买买到腿断和闺蜜。闺蜜？嗯。又是听别人聊天学来的吧？你这坏习惯什么时候能改改啊？买买买，成你个利欲熏心的样子，你快被教坏了。哎，别走，还有一件事。怎么还有啊？你坐下来。不是说好一天吗？你说这东西三天都做不完。你不是告诉我，下雪的时候告白，可以白头到老吗？所以我想让你在下雪的时候给我告白。我还没有听过你给我告白呢。秦霜，如果我们这次能够活着结束和黎安的合作，我们就去相亲吧，反正也老大不小了。你猜是你先找到对象，还是我先找到对象？没兴趣。你除了对电脑感兴趣，你还对什么感兴趣啊？那你除了对高志和以外，你还对什么感兴趣？我早就放下了。这种感情，说放下就能放下吗？那我还能怎么办啊？这是什么？星空灯？你买的？对，星空灯。你想看看吗？这,这有什么好看的？很好看的。
，我想起来了，就是上次我们看星星的时候，我跟你说城市已经很难看到星星了，所以你就偷偷买了，对不对？没没有，才才不是呢。嗯，你你笑什么？没什么。这个画面我好像在梦里梦到过。这个叫做即视感，大脑计算信息处理结果以后出现的一种预判，然后它就会播放到梦境当中。潜意识有印象，但你的皮层不处理，它就会被排除在外。一旦现实如同结果般出现的时候，现实与意识相互重合，它就会产生一种叫即视感的重叠记忆。请说。啊。你要是能交到女朋友，我就把这个新婚灯给吃了。那，那我该怎么回答呀？如果是高振和的话，嗯，那，因为我们的相遇是命中。像不像他吗？命中注定。喂，新月啊，怎么了？小佳，今天我想和闺蜜逛街，你和夏娜一起来吧。啊，可以啊。那一会儿见，行，那咱们一会儿见，拜拜。哎，是星月啊，啊对啊，她说什么？她说我们是闺蜜，她想跟闺蜜逛街。老板，我换身衣服去了啊。嗯，你等一下。嗯，我跟你们一起去。她没有说要带你。我不管，我去见我兄弟。老板，你有兄弟吗？我跟你这么久的时间，我没有看到有什么称兄道弟的兄弟啊。秦叔啊，等我一下啊，我收拾你。是要收拾的呀。不懂恋爱，他的心我无法猜出来。奇怪，心好像被偷走了一块。心月，你怎么突然想起来逛街啊？到底要买什么啊？我就想和闺蜜一起逛个街，然后买买买，买到腿断。心月，我们是闺蜜吗？只有你们俩是我的闺蜜。那，你看人家闺蜜逛街呢，都是亲亲热热的，那像我们几个，像网上租来的。这样也可以，那我们一起买买买，买到腿断，买到腿断，走。哎，我的七点钟方向有一个穿绿衣服的女孩，绝对不是一个单身。手上的钻戒已经快把我的眼睛给闪瞎了。错。这个才是单身，穿高跟鞋，拎电脑包，穿着打扮虽然不艳丽，但很知性，一看就是三十出头，经济独立，忙到没有时间谈恋爱，但完全有能力买得起任何自己喜欢的东西，他完全可以买一个喜欢的钻戒。哎，那个呢？蓝衣服那个。等人的间隙还要往身上和手上抹润肤乳，这么注意形象，不是在等男朋友，就是在等相亲对象。哇塞，高振和，这一点我不服你都不行。别说你了，连我都佩服。小 Z 啊，嗯，赶紧跟人家学两招，到时候跟夏娜表白是不是？干嘛呀？别胡说八道！人家高振赫把卡都给星月了，这你有什么呀？哎
，你还以为我不知道呢？啊，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听。哎，傻子都看出来了。你现在要再不表白，等我们忙完了，他真跟别人相亲去了。真的要相啊？给你讲个故事啊，说，我大学的时候，好几个女生同时追我，给他们迷得不要不要的，不过全都被我给委婉的拒绝了。但是，其中一个女孩，用了一个晚上的时间，给我的网络主页留了上万条的留言，不但吓跑了其他的女生，还感动了我。嗯，喂，嗯，上大学你就开始炫富了。你不怕被别人绑架吗？假设一个晚上十个小时，也就是三万六千秒，留言上万就得三到四秒一条。以你女朋友自居呢，字数应该不少。首先，她打字速度非常快，且网络不卡，且不吃不喝不上厕所不休息，这个不可能的。你有病吧？不是你笑个屁呀、啊！我说的都是真的。嗯，高振鹤。那，你能不能教我两招？行，我教你一招。现在你更好看了。什么意思啊？第一步，等一下，你。第一步，当对方认真跟你讲话的时候，你出其不意的伸手；第二步，整理一下他凌乱的碎发；第三步，压低了声音告诉他，你现在更漂亮了。当对方彻底被你击中，你再若无其事的接回刚才的话题，装作无心之举。那要是他头发没乱怎么办？他哪知道头发乱没乱呀？也是。秦叔，啊，这是我屡试不爽的绝招。心动，闭上。都是我玩剩下的呀。嗯。光累了吧？嗯。要不要再买一轮？还是用我的卡？不用，老板。赵佳。啊？你这一个月六千块钱的工资，是怎么支付得起你如此膨胀的购物欲的呀？呃，老板，你猜呀？啊，好久没有逛街逛得那么爽了。我今天买东西刷卡刷的我肝都颤了。哎，那个，你，你你你刷刷了多少呀？要不用我的卡转给你？哇塞！干嘛？老板，我是不是可以报销 ？Me you。通知大家一件事啊，明天是星月的生日。我邀请大家呢去家里面开一个生日宴会，你们都要来啊，都不许空手来，记得选好礼物啊！我生日？对啊，反正没过过生日，就明天吧。星月啊，你想要什么生日礼物？我给你买。呃，我那个……哎，别人过生日呢是要用自己的心意准备的，别人怎么好意思说出口啊？就这样定了啊！你们逛街逛累了吧？想喝什么？我替你们交点。拿铁，拿铁，拿铁，我跟你一样。好的。我跟他一样。西瓜汁。稍等。哎呀，我手都酸了如果真的只有一张设计图，那你为什么死活都不肯拿出来？你们也知道石头是假的，所以这个秘密就更不能泄露出去。你们都想从我这儿打探到矿脉的下落。
所以我敢断定，你们不可能置于我死地。但是，一旦假石的秘密泄露出去，以前的买主、中间人，还有和这块石头有关的人，那想要我命的人太多了。我本想把这张图毁了，可又一想啊，有点可惜了。我留着它，万一哪一天我走入了绝境，也许还能保命呢。真相远比我们想象的更复杂。是啊，就是很复杂呀、啊。可我也没想到，高振赫竟然是你们派到我身边来。从一开始，你们不也没安什么好心吗？往后还把他当亲儿子对待啊？既然你愿意跟我们合作，那当然是最好不过了。不过你刚才说的矿脉真实存在，那又是什么意思？给你们看个人，我给你们讲个故事。二十年前，我认识个女朋友，她呢，和城里的姑娘不太一样，身手特别好。她跟我说，她来自一个叫星河小镇的地方。我一开始就单纯的认为她就是一个普通的农村姑娘，也没太注意。可时间一长，我仔细一想，不对，这个星河小镇应该是一个很神奇的地方，所以我就试图找到这个地方，但一直没有找到。不过我基本可以断定，矿脉就在这个地方。别查了，地图上要是能找到的话，那不早就被发现了。是啊，我都找了很多次了，他发现我在慢慢套套话。突然，他就偷偷跑了，凭空消失，人间蒸发了，就像从来没出现过一样。所以，我想，如果咱们想找到矿脉的话，最关键的是要找到这个星河小镇。矿脉在星河小镇，但是星河小镇在哪，并没有人知道，是这个意思吗？开始我也是这么想的，不，我还想，将来有一天，万一我的钱花完了，我就再造一次家。可更没想到的是，你们这个时候，把高振赫送到我身边了，让整个事情有了转机。转机？什么转机？高振和他什么关系？你们没想到吧？我也没想到。高振赫也找了个女朋友，也来自这个星河小镇。星月。我就知道这女的来历不简单。也就是说，我们顺着星月找到星河小镇，就是找到了矿脉。对。你怎么那么开心啊？我要过生日了，我当然开心了呀！我要赶紧给文叔打个电话，让他过来参加我的生日会。你好，您拨打的电话已关机。文叔怎么关机了呀？可能是换号了吧。再说了，他都离开云川了，没法参加你的生日了。嗯。不过，他有托我给你送礼物。真的？礼物是什么？明天你就知道了。人送走了，嗯，放心吧，住在我的一间公寓里，四个人看着他。不过现在这种情况，的确也是我们没有想到的。而且根据合同来看，高振赫确实是履行了他的义务了
，所以我们现在不需要用它了呀。我们手上不是还有陈文全吗？我已经派人去叮嘱高振和他们了，一旦有机会，我就让陈文全带着星月出来，在他毫不防备的情况下给他打安眠针。就算他再能打，还能怎样？放心吧。高振赫，你为什么最近对我这么好？有吗？不是一直都是这样吗？你还记得你在我家的时候吗？那时候你特别想要我的星星石，就对我不断的抛出诱饵，问问我要不要吃泡面，问我要不要自拍的。记得呀、啊。不过当时你还挺聪明的。所以你最近对我这么好，是又对我抛出诱饵？那这一次你想要什么呀？没什么，不是。真的要这样吗？没有别的办法了吗？暂时想不到其他更好的办法了，只有这么做了。那、no, ，你要的东西。对了，香娜。嗯。明天晚上七点，我想和他看一场雪。看雪？七月飞雪？你当我是神仙呢？想想办法吧。青书，你听到了？高人还要看雪。你想想办法吧。我想想办法吧。你们很美，但你们是空虚的。小王子仍然在对他们说：“没有人能为你们去死。”当然了。我的那朵玫瑰花，一个普通的过路人以为它和你们一样，可是，它单独一朵就比你们全体更重要，因为它是我浇灌的，因为它是我放在花朵中的，因为它是我用屏风保护起来的，因为它身上的毛虫，除了留下两三只为了变蝴蝶之外，是我除灭的，因为我倾听过它的愿意和自诩，甚至有时我聆听着它的沉默，因为它。是我的玫瑰。正因为你为你的玫瑰花花费了时间，这才使你的玫瑰变得如此重要。正因为你为你的玫瑰花花费了时间，小王子又重复着，要是自己记住这些。人们已经忘记了这个道理，无力说。可是，你不该忘记它。你现在要对你驯服过的一切负责到底。你要对你的玫瑰负责。对不起，玫瑰小姐，我不能对你负责了。七成热蒜末炒香，蒜末。等一下，等一下
Ouf夏娜，谢谢你。这点小事有什么好谢的？不是，是谢谢你对高振赫的爱，你还能放下，然后平静的回到我们生活当中来。谁跟你说我放下了呀？那是为什么？那不是放下了，是有原因的。什么原因？对不起，星月。我不能告诉你，就是我跟他之间的秘密。那我不问了。星月，嗯，如果我说我还爱着高振和，你会生气吗？不会。但是如果他爱着你，还爱着我，那我就会生气。这个地方带上。哎，这是绿帽子。哎，女朋友没有绿就绿吧。我想要高振赫永远爱我。哦，愿望说出来就不准了。礼物，礼物，礼物，这都是。这都是礼物。高振赫的礼物。哇，好浪漫啊！这是我送给你的玫瑰花。人家过生日就送玫瑰花，你也太小气了吧？啊，还有。这是我自己录的小王子，送给你。我很喜欢，谢谢。来来来，咱们走一个，来来来来，来祝星爷生日快乐！谢谢。小崔，尝尝这个鱼啊。嗯。好吃，这些都是你为我精心做的吧？是，这些呀、啊、都是他精心为你点的。他做那条鱼啊，活了。只要是跟包人鹤有关的，我都觉得好吃。行，喜欢就行。秦月，嗯，嗯，一会儿吃完饭，我还有个惊喜要给你。还有惊喜啊？在快变急促的呼吸，时间交错的时机，你会不会察觉到我的心意？这个世界好无趣，直到我遇见最特别的你。回忆每天都清晰，不起眼的小事情却刻骨铭心。璀璨炫目，珍惜宝石里，它藏匿着。他镶嵌着了，星星满天倒映，月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love， 你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足无措 love， 你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。有点事总搞不清，为何面对你总是不冷静。仿佛命运的奇迹，两个人总是莫名的吸引。从怀疑到很确定，我的心终于变得好清晰。视线定
个你身影，不论做什么都想和你在一起。什么是爱，原本没那么相信，直到有个女孩闯进了我的生命。对于他，我总是充满好奇，梦里我都会相信，这一切多么不可思议。目不转睛，他像宝石一样纯净，想为他去摘下星星，越过沙子细听。如果我能有心，如果你答应，就让我告白这浪漫约定。在他爱炫目、珍惜宝石里，他藏匿着我，他想牵着我。星星满天倒映月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love。你让我陷入了爱情，第一次的 love， 手足错 love。你无法形容的甜蜜，这一定是命中注